হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা নতুন আরেকটি সিজনশীল নিয়ে কথা বলবো এখানে আমরা যশোর বোর্ড 2016 সালের একটি সিজনশীল লিখেছি এবং এটা চতুর্থ অধ্যায়ের উপরই তো সিজনশীলের ফার্স্ট এই উদ্দীপকের টপিকসটায় দেওয়া আছে একটা বিক্রিয়া দেখো বিক্রিয়াটা এখানে যে যৌগগুলো দেওয়া আছে C6H12OC প্লাস 6 অণু অক্সিজেন দেওয়া আছে অ্যারোসিনো দিয়ে উপরে এনজাইম এখানে প্রভাবক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবক এনজাইম এগুলো ইউজ হয়ে থাকবে এবং এখানে সিক্স এক্স দেওয়া আছে এক্সে এখানে একটা যৌগ হবে এবং প্লাস দিয়ে ছয়নো পানির কথা বলা আছে এবং ওয়াই দিয়ে একটা অপশন দেওয়া আছে অর্থাৎ তোমাকে বের করতে হবে যে এক্স এবং ওয়াই অপশনে কি বস্তুটি হবে এবং এক্স এবং ওয়াই এ কি লিখলে বিক্রিয়াটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিক্রিয়া হবে এবং সেটা একটা প্রক্রিয়াধীন হবে সেটা তোমাকে বের করতে হবে তো এটা এখানে খুব বেশি জরুরি এই বিক্রিয়াটা মুখস্থ রাখা বা তোমার নলেজে যদি এই বিক্রিয়াটি মুখস্থ থাকে বা বিক্রিয়াটি জানা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ইজিলি এক্সে কি বসবে এবং ওয়াইয়ে কি বসবে সেটা কিন্তু ইজিলি বের করতে পারবে তো এখানে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এই বিক্রিয়াটি হচ্ছে শ্বসনের বিক্রিয়া এবং শ্বসনের যে দুটো পর্যায়ে আছে সবাত শ্বসন এবং অবাধ শ্বাসন এই সবাত এবং অবাধ শ্বাসনের মধ্যে সবাত শ্বাসন বিক্রিয়াটি হচ্ছে এই বিক্রিয়াটি এবং এখানে যে দুটো যৌগর কথা বলা হচ্ছে প্রথমে গ্লুকোজ বিক্রিয়কে আছে গ্লুকোজ এবং ছয়নো অক্সিজেন এবং তার পাশাপাশি উৎপাদকে যে অপশনটা আছে উৎপাদকে আছে হচ্ছে সিক্স এক্স এক্সের জায়গায় হবে হচ্ছে ছয়নো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এরপরে ছয়নো পানি দেওয়া আছে এরপরে ওয়াই যে অপশনটা আছে এখানে হবে হচ্ছে শক্তি অর্থাৎ এখানে হবে আটত্রিশ অনু এটিপি অর্থাৎ আমি বিক্রিয়াটা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিলাম একদম পুরো ফুলফিল বিক্রিয়াটি করে দিলাম যে এক্সের জায়গায় হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াইয়ের জায়গায় হবে হচ্ছে আটত্রিশ অনু এটিপি অর্থাৎ শক্তি তো এই হচ্ছে উদ্দীপক উদ্দীপকের পরে আমি কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোশ্চেনের প্রথম যে জ্ঞানমূলক কোশ্চেনটা আছে এখানে খুবই ইজি একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি শক্তির মূল উৎস কি শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য আমরা জানি যে সরাসরি যারা সূর্য থেকে শক্তি নিতে পারে তাদের শরীরে শক্তিটাই সর্বোচ্চ শক্তি হয় এবং আমরা সরাসরি আমরা প্রাণীরা সরাসরি শক্তি নিতে পারি না এই জন্য আমাদের শরীরে শক্তি কিন্তু সর্বোচ্চ শক্তি না উদ্ভিদের শক্তিটাই কিন্তু সর্বোচ্চ শক্তি এবং উদ্ভিদ যেহেতু সূর্য থেকে সরাসরি শক্তি নেয় এই জন্যই তার শরীরে শক্তিটা সর্বোচ্চ শক্তি হবে তো আমরা সবাই জানি যে উদ্ভিদেরও শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য আমাদের প্রাণীকুলেরও কিন্তু শক্তির মূল উৎস কিন্তু সূর্য তো এক কথা এখানে তোমরা লিখে দিতে পারো শক্তির মূল হচ্ছে হচ্ছে সূর্য বা সূর্যের আলো খ নাম্বার কোশ্চেনে দেওয়া আছে কি রাত্রিবেলা বড় গাছের নিচে ঘুমালে শ্বাসকষ্ট হয় কেন এই কোশ্চেনটা খুবই পপুলার একটা কোশ্চেন আমরা বলেছি যে অনুধাবনমূলকে যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন আসতে পারে যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে এখানে কোশ্চেনটা উল্লেখ করা থাকতে পারে তোমরা কিন্তু এটা বুঝে অ্যান্সার করতে হবে এবং কি চাচ্ছে ততটুকু কোশ্চেনের মান বুঝে অ্যান্সারটা করতে হবে যেহেতু দ্বিতীয় নাম্বার কোশ্চেনের মান দুই সেক্ষেত্রে আমরা ও জ্ঞানমূলকের চেয়ে আরও তিন চার লাইন বেশি এখানে লিখব এবং মেইন কথাটাই কিন্তু এখানে ফোকাস করতে হবে তো এখানে রাত্রিবেলা বড় গাছের নিচে বসলে শ্বাসকষ্ট হয় কেন এই কথাটা আমি তোমাদের ভাঙিয়ে দিচ্ছি আমরা জানি যে উদ্ভিদের জটিল এবং জৈবিক চলমান প্রক্রিয়া আছে দুটো একটা হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ আর একটা হচ্ছে শ্বসন তো যখন কোনো জীব বা প্রাণী উদ্ভিদের নিচে বসবে দেখা যাবে যে সালক সংশ্লেষণ এবং শ্বসন এই দুটো প্রক্রিয়ার মধ্যে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে দিনের বেলা হয় রাতের বেলা বন্ধ থাকে বাট শ্বসন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে দিনের বেলাও হয় এবং রাতের বেলাও হয় তো সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং শ্বসন প্রক্রিয়া দেখা যায় যে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে সালক সংশ্লেষণ এবং শ্বসন একে অন্যের বিপরীত কিন্তু তো এই দুটো প্রক্রিয়া যখন ঘটতেছে দিনের বেলায় আমরা শ্বসনের উপস্থিতি এত টের পাব না গাছের নিচে বসলেও টের পাবো না তার কারণ হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ বিক্রিয়াটা উদ্ভিদ দিনের বেলায় চালিয়ে রাখছে এবং চালিয়ে নেওয়ার কারণে অক্সিজেন উৎপাদন হচ্ছে এই জন্য আমাদের অক্সিজেনের কোনো ধরনের কিন্তু কমতি আমরা অনুভব করছি না বাট আমি যখন রাতের বেলা বড় কোনো গাছের নিচে বসব তখন দেখা যাবে যে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা বন্ধ যার কারণে শ্বসন চালাচ্ছে উদ্ভিদ তো শ্বসনে দেখা যায় যে সে আমাদের মতোই কিন্তু অ্যাক্টিভিটিসগুলো শো করবে তো আমরা যেমন অক্সিজেন গ্রহণ করব কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করবো ওরাও কিন্তু রাতের বেলা অক্সিজেন গ্রহণ করবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করবে তো আমি যখন বড় কোনো গাছের নিচে বসব তখন দেখা যাবে সে 
শ্বসন প্রক্রিয়া চালু থাকার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে ফেলছে এবং অক্সিজেনটা কিন্তু গ্রহণ করছে তো আমাদের মতে যখন সে বিহেভগুলো অ্যাক্টিভিটিজগুলো শো করবে যেহেতু গাছটা আকৃতিতে বিশাল তো দেখা যাবে যে সে অক্সিজেনের পরিমাণটা কিন্তু বেশি নেবে এবং আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অক্সিজেনটা কম পাবো যার কারণে ওই জায়গাটা কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ভারী হয়ে যাবে এবং আমাদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে প্রাণী যেই থাকবে তারই কিন্তু শ্বাসকষ্ট হতে পারে বড় কোনো গাছের নিজে বসলে এইটুকু অ্যান্সার আমাদের কিন্তু এখানে ফোকাস করে লিখতে হবে এরপরে আমি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে যে ওয়াই উদ্ভিদ দেহের কোথায় এবং কিভাবে তৈরি হয় ব্যাখ্যা করো ওয়াইটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে ওয়াইটা অ্যাকচুয়ালি কি আমি তোমাদের প্রথমেই বলে দিয়েছি যে ওয়াই হচ্ছে এটিপি এই জায়গাটা যে সংখ্যাটা যেই ইয়েটা বসবে বস্তুটা বসবে সেটা হচ্ছে এটিপি আর এক্স এর জায়গায় বসবে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তো ওয়াই অংশটা কিভাবে তৈরি হয় এটা যদি ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই সবাজ শোষণের ধাপের প্রসেসিংগুলোতে যেতে হবে যে কি কি ধাপ হচ্ছে এবং কোনটার পর কোনটা ঘটতেছে সেই কথাগুলো কিন্তু আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা জানি যে সবাজ শোষণ প্রক্রিয়াটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে এবং এই প্রক্রিয়ায় কিন্তু উদ্ভিদ গ্লুকোজটাকে সরাসরি জারিত করে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এবং এটিপি তৈরি করে চারটা ধাপে সে গ্লুকোজকে ভাঙে প্রথম ধাপে নাম হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে অ্যাসিটাল কোয়ে তৃতীয় হচ্ছে ক্রেপ চক্র এবং চতুর্থ হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র তিনটা ধাপ মাইটোকন্ডিয়ায় ঘটে বাকি একটা ধাপ হচ্ছে কোষে সাইটোপ্লাজমে ঘটে যেহেতু এগুলো সবগুলোই শক্তি উৎপাদনের ধাপ এই জন্য শক্তি উৎপাদনের ধাপ হিসেবে সবগুলো কিন্তু শক্তি ঘরেই ঘটবে অর্থাৎ মাইটোকন্ডিয়াতেই ঘটবে বাকি একটি ধাপ হচ্ছে কোষে সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে তো এই হচ্ছে তোমার চারটা ধাপ এই চারটা ধাপের যদি আমি একটু ফোকাস করি তোমাদেরকে চারটা ধাপে কি কি বলা হচ্ছে চারটা ধাপের প্রথম ধাপ হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস এখানে গ্লুকোজ ভেঙে যায় এই জন্য এই ধাপটা নাম হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস এই ধাপে চারটা আছে আর অনু এটিপি তৈরি হবে দুই অনু এনএডিএস টু তৈরি হবে এবং দুই অনু পাইরোভিক অ্যাসিড তৈরি হবে চার অনু এটিপির মধ্যে দুই অনু এটিপি খরচ করবে আর দুই অনু এটিপি কিন্তু উদ্ভিদ জমা রাখবে টোটাল তৈরি করতে হবে আটত্রিশ অনু এটিপি তার মধ্যে দুই অনু এটিপি কিন্তু গ্লাইকোলাইসিস ধাপে তৈরি হবে বাকি ছত্রিশ অনু বাকি তিনটা ধাপে তৈরি হবে দ্বিতীয় ধাপে তোমার বর্ণনা করতে গেলে অ্যাসিটাল কোয়ে ধাপ এই ধাপটা হচ্ছে অ্যাসিটাল কোয়ে এক ধরনের এনজাইম তোমাকে বলে দিতে হবে যে যেহেতু এখানে এনজাইম তৈরি হচ্ছে এই জন্য এই ধাপটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটাল কোয়ে ধাপ এই ধাপে দুই অনু পাইরোভিক অ্যাসিড প্রবেশ করবে এবং প্রতি অনু পাইরোভিক অ্যাসিড থেকে এক অনু কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে একটা এক অনু অ্যাসিটাল কোয়ে তৈরি হবে এবং এক অনু কিন্তু এক অনু কিন্তু এনএডিএস টু তৈরি হবে এখানে কিন্তু সরাসরি কোনো এটিপি তৈরি হচ্ছে না তাহলে দুই অনু পাইরোভিক অ্যাসিডের জন্য তোমার দুই অনু কার্বন ডাই অক্সাইড দুই অনু এনএনডিএস এবং দুই অনু অ্যাসিটাল কোয়ে কিন্তু তৈরি করতে হবে উদ্ভিদকে এর পরে যদি আমি তোমাদের ক্রেপ চক্রের কথা বলি ক্রেপ চক্র হচ্ছে উদ্ভিদের সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদনের ধাপ এখানে চব্বিশ অনু এটিপি তৈরি হয় এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে মাইটোকন্ডিয়া এই জন্যই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা মাইটোকন্ডিয়াকে পাওয়ার হাউস বলে থাকি তো ক্রেপ চক্রে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রেপ চক্রে প্রবেশ করবে হচ্ছে উদ্ভিদের অ্যাসিটাল কোয়ে এনজাইম যেহেতু আমরা এখানে কোনো যৌগ পাচ্ছি না এই জন্য আমরা অ্যাসিটাল কোয়েকে এখানে সরাসরি বিভাজন করছি তো অ্যাস এক অনু অ্যাসিটাল কোয়ে থেকে তিন অনু এনএডিএস টু হবে এক অনু এফএডিএস টু হবে এক অনু জিটিপি হবে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাবে যে এনএডিএস টু থেকে তিনটা এটিপি এফএডিএস টু থেকে দুইটা এটিপি এবং জিটিপি থেকে একটা এটিপি উৎপন্ন হয় সেই ক্যালকুলেশনে যদি আমি সাজাই তাহলে উপরে যে তিনটা ধাপ ছিল অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস অ্যাসটাইল কোয়ে এবং ক্রেপ চক্র উপরোক্ত তিনটি ধাপে মোটমাট এটিপি তৈরি হবে আটত্রিশ অনু এর মধ্যে চব্বিশ অনু এটিপি কিন্তু ক্রেপ চক্রে তৈরি হবে তো এই হচ্ছে তোমার সবাচনের ধাপগুলো তোমাদের কিন্তু তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা যেহেতু তার মান মান কোয়েশ্চেনের মান তিন এই জন্য কিন্তু অবশ্যই প্রবাহ চিত্র সহ এই মানটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বিক্রিয়াগুলো কিন্তু ঠিকঠাক মতো দিতে হবে এই কোয়েশ্চেনের যে মানগুলো আমি বললাম বা কোয়েশ্চেনের যে বিক্রিয়াগুলোর কথা বললাম এইগুলো কিন্তু ঠিক মতো দিতে হবে ঠিক মতো দিতে পারলেই কেবলমাত্র তোমরা এই ভালো মার্কসটা ক্যারি করতে পারবে এরপরে আমরা চার নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে আসি চার নম্বরে বলা হয়েছে বিক্রিয়াটি শেষে উৎপন্ন এক্স এবং ওয়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো তোমরা জানো যে একদম লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা থাকে এটা সবসময় 
গুরুত্ব বা বিশ্লেষণধর্মী কোশ্চেনগুলো হয় তো এই কোশ্চেনগুলো লিখতে গিয়ে তোমরা অবশ্যই শ্বসনের গুরুত্বটাকে নিয়ে আসবে শ্বসন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব তোমরা ইজিলি পারবে কারণ শ্বসন প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদের জন্য যেমন দরকার আমাদের প্রাণীকুলের জন্য কিন্তু দরকার এবং এখানে যেহেতু শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই শক্তিগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে কিন্তু এক একটা কাজে কিন্তু ব্যয় করতে পারছি আমরা সরাসরি শক্তির জন্য সূর্যের উপর নির্ভর করছি না ইনডাইরেক্টলি করছি কিন্তু বাট উদ্ভিদ কিন্তু সরাসরি সূর্য থেকে শক্তি নিয়ে সালো সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করছে আর এই খাদ্যটাই কিন্তু শক্তি রূপে উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজে কিন্তু সে এই শক্তিটাকে ব্যয় করছে আমরা যদি ধরে নেই যে উদ্ভিদের যে আত্মীকরণ শক্তিটা আছে এই আত্মীকরণ শক্তি হচ্ছে এটিপি এবং এনএডিপি এস টু এই আত্মীকরণ শক্তির মাধ্যমে কিন্তু উদ্ভিদ তার কাজগুলোকে পরিচালনা করে এবং নিজে কাজগুলোকে ব্যয় করার পরে বা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার পরেই কিন্তু বাকিটা সে প্রাণীকুলকে দান করে তো এটার গুরুত্ব লিখতে গেলে অবশ্যই তোমার জীবজগতের গুরুত্ব লিখতে হবে এবং জীবজগ জীবজগতের গুরুত্বের মধ্যে ফোকাস করতে হবে হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে এই হচ্ছে আমার আজকের চারটা সৃজনশীলের চারটা কোশ্চেন এই নিশ্চয়ই তোমরা এই সৃজনশীলটা বুঝতে পেরেছ নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো সৃজনশীল অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই যদি কোনো সমস্যা থাকে প্রবলেম মনে করো তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কোশ্চেনগুলো করবে আমরা তোমাদের কোশ্চেনের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে